雨天，你到底跑到哪儿去了？我怎么都找不到你，老天爷！你是不是为了惩罚我的谎言啊？嗯，医生，病人怎么样？呃，伤者身上没有发现任何证件，现在无法联系到他的家属。那就等他醒过来再问。顺便留意一下，有没有公安或者家属来找人？嗯，好。目前你要特别注意的是他的心电监测情况，以及他的电解质是否平衡。好。最后呢，我们要做一个检测报告，然后呢，做一下综合的评估。呃，你多费心啊。好。有事儿，哎，这里，我妈回来了没有？还没有。那我们进去等我妈吧。嗯，走。雨天，雨天，啊，你是刘小姐对吗？哦，护士小姐，她严不严重啊？啊，病人身上有些外伤，经过包扎后并无大碍。但头部因为意外撞击，所以需要住院多观察几天。谢谢，谢谢你们啊！哎，不客气。一会儿他还要做脑部断层扫描，他要是醒了，麻烦你带他过去。好的，我知道了，谢谢，谢谢你们啊！不客气。你醒了，相姨，要不要喝水啊？怎么了？是不是头痛啊？要不要帮你去叫医生？不用了，我梦到以前那些事，你闭上眼睛，全是血淋淋。你，你说你梦到以前的事了？那你有没有想起来什么？过去那些不堪入目的事，我全都想起来了。没想到一蒙头就二十几年了。相姨，这段时间辛苦你了。呃，恭喜你啊！其实我这些不算辛苦的。我看到你恢复记忆，我比任何人都开心。
。相依，能不能帮我一个忙？我想你帮我打听一下，永和和我女儿的下落。我当然会帮你忙的。其实。其实永和的消息我一直都在打听，但就是没有结果。我，我怕刺激到你的伤心事，所以就一直不敢跟你提。我实在对不起永和和我刚出生的女儿。雨天恢复了记忆，要是他跟永和见上面，那我该怎么办？不行，我绝对不能让他们相认。相依，啊，你知道我家现在是什么情况？呃，我我不太敢接近白虎，我就是怕让徐永泰知道你的下落之后，反倒会引起一些不必要的麻烦。徐永泰。雨天，你别急，我知道你心里着急，但是现在徐永泰非常难对付。我们现在首先要做的就是你先养好自己的身体，别的事情我们以后都可以慢慢商量的。嗯、我失去记忆二十多年，根本就没提过徐永泰的事。相宜却知道他对我做过什么，还知道要提防他。莫非他有事情瞒着我？还是先别打草惊蛇，搞清楚来龙去脉再说吧。嗯、呃，那个，呃，对了，刚才护士小姐说还要带你去什么脑部扫描，我推轮椅带你去啊。怎么了？你别逞强！我没事。你这是……你怎么刚恢复记忆就开始跟我见外了？没想到爸这次的病情这么严重，都已经昏迷两天了，连医生都没有把握，他什么时候会醒来？希望他一辈子都不要醒过来，这样我们才省事。怎么不接电话？仲玲啊，想带周红英来见我，还不是为了让我答应他们的婚事啊？我干嘛接啊？看来仲玲啊，还是没有死心，希望最后不要出什么乱子才好。别理他，让他急去。走，吃饭去。在家里倒还好，就是迷着周红英，真是麻烦。这孩子真是有点不懂事。刘小姐，之前不知道病人的身份，所以检查的时候不知道病人的其他信息，到时候麻烦你补一下资料。啊，好的，我知道了，谢谢啊。谢谢。嗯，不客气。这个好吃。你说，仲林这孩子也真是的。但是放着不管呢也不行。要不，平平，吃完这饭，你回去看看他吧。见儿子当然是没有问题的，我只是怕那周红英又死皮赖脸的跟着来，到时候我肯定让他难堪的。儿子跟我两个不就尴尬了吗
，我是怕适得其反。你越是强硬呢，他越是不肯妥协，到最后，他不肯接受玉慧怎么办？所以我才告诉我自己呀、啊，心肠要狠一点，让仲玲接受这个事实，同时也让周红英知道，他不是可以呼风唤雨的人。哎呀，可是冰冰，我是觉得。好啦，这事儿你别管了，我这回肯定会让仲林死了这条心。再继续等下去吗？不管他，我们就在这儿等，他一定会回来的。这样吧，有事把饭菜都烧好了，我们边吃边等吧。嗯。周玉慧真的这么说？嗯。哎呦，红英姐的婚事怎么这么一波三折？他现在肯定很难过。哎，哥，你怎么不叫他来家里？我可以跟他聊聊啊。红英现在心情这么不好，他哪有时间过来？我原本以为，他和白仲林走在一起，将来会有一个好的依靠。可是没有想到，这好日子还没过几天，难关却是一个接着一个。哥。你心疼啊？我又帮不上忙，心疼有什么用啊？当然有用了。你还会心疼胡英姐，就代表你还忘不了她。现在呢，白仲林的后方大本营出了内讧，该是你定反攻大计划的时候了。哥，加油！喂，能不能不出这馊主意啊？啊，一天到晚让我加油，我可不想破坏人家的感情。红英姐又还没嫁，她现在的处境呢，就像是一艘小船，航行在暴风雨中，备受打击。欧巴，你趁这时候挺身而出呢，用您的结实的胸膛供她歇息，她还不气想上岸吗？哎呀，行了，啊，别在这儿瞎扯了。我告诉你，啊，红英和白仲林是真心相爱的，你可别陷我与不义啊。哥，我就直说了。白仲林家里有两尊大佛，一个是看家事，一个是看交情。你也知道红英姐在自己家里的处境，你敢保证她嫁到白家不受虐待吗？那你说，我现在应该怎么办呢？简单，谁能够给红英姐幸福，谁就有资格爱她。别看了，嗯，赶快吃饭吧。要是今天等不到我妈的话，就改天再说吧。嗯。嗯喂，林婆婆。啊，我在仲林家吃饭呢。谢谢婆婆。林婆婆打来的。嗯。他问我回不回去吃饭，我说在你这里吃。他真的是一位很贴心的长辈啊！要是我妈能跟他一样，那该多好啊！我已经吃饱
。您好，周红英，你的记忆力该不会比我这上了年纪的人还差吧？我明明说过不想再见到你，你是把我的话当耳边风了。我，妈，您别这样好不好？我跟红英等了您一天，就是想心平气和的跟您好好谈一谈。没什么好谈的，该说的我早就说过了，不用浪费时间了。周红英，门没关，你可以出去了。我还不走啊？再不走的话，下一个被扔出去的就是你。妈，我们是诚心诚意想跟您好好沟通，您可不可以理性一点，有话好好说？没什么好说的，我绝对不可能接受周红英这样的女孩当我的儿媳妇。你趁早死了这条心吧。好，那我也告诉您，这辈子除了红英，我不会娶其他女人的。如果您硬要逼我跟玉慧结婚的话，那就要看您能不能控制我。好。话不要说的太早，想试试我能耐是吧？尽管来，还不走？等着我把你踹出去吗？好，既然您不想好好沟通，我跟红英现在就离开。哎，仲林，仲林，白仲林，仲林，你给我站住！仲林。你真的要为了这个女人背弃这个家吗？不是我要背弃这个家，是这个家置我于门外。既然您不愿意接受我跟红英，我只有选择离开。我辛辛苦苦把你拉扯大，你就用这种态度回报我吗？妈，如果您愿意，我跟红英可以好好对您尽孝。但现在似乎看起来是不可能了。你要真敢离开这个家，我就一头撞死在你面前。朱林，你还是好好安抚你妈妈吧。啊，红英，我们走吧。白仲林，你真的打算把我逼上绝路是吗？好，我成全你。阿姨，阿姨，你冷静一点。阿姨，放开我，你放开我。我自个儿拉扯大的孩子，竟然为了一个外人，连我的命都不顾了！你让我死、啊！阿姨，你冷静一点，你别冲动。如果有什么意外，钟林肯定会伤心的。阿姨，阿姨。在这里冒哭耗子架慈悲，还有你，白仲林。我刚刚要撞墙的时候，你连瞧都不瞧一眼。现在他只不过是跌倒而已，你就心疼成这个样子，你良心被狗吃了吗你？你乱打人就是您不对，你现在还强词夺理。仲林，你别再说了。阿姨，我改变不了我的过去和出生，可是我相信我一定会努力做一个好儿媳妇。请你成全我跟仲林，我一定会好好孝敬您的。就算你跪到死，我也不会接受你的。妈，我求你，我求您成全我跟红英吧，我求您了。你以为使出苦肉计，我就会答应你们是吗？白仲林，你给我听清楚了。少做白日梦，要我答应你们的婚事，下辈子。哎呀，阿姨、奶奶，哎哎，伯爷，你怎么来了？呃，我我想问一下，红英在吗？红英到仲林家去吃晚饭了，您那么着急找她干什么呀？是啊，你有什么事啊？哦，呃，没事没事，那行，我去找她了。再见啊，再见。哎，哎，这
我很吃苦了，没关系，钟林，我们说过，我们要一起努力，一定会克服难关，我们一定要坚持。嗯、真是气死我了！那个周红英啊，自个儿在外面跪着淋雨也就算了，还把我们儿子也拉上了，他的目的只有一个。就是要我答应他们两个的婚事。那你怎么说的？我还能怎么说？我是坚决不可能答应周红英进我们家大门的。平平，外面那么冷，又下着雨，我怕钟林会生病。儿子是我生的，我也担心呐。但是为了让钟林死了这条心，我告诉自己，绝对不能心软。好，平平。但你千万不能太过分啊！我可只有这么一个宝贝儿子。永泰。我也只有这么个儿子，但是我绝对不能让他为所欲为。你放心吧，我自有分寸。上面刻着“和”，“和”是代表你；还有个“雨”，“雨”是代表我。哭和听雨，我们永不分离。雨天。没什么，只是这雨下的，好像有心事似的。这雨能有什么心事啊？也许他知道太多被隐瞒的真相。你今天怎么了？怪怪的。你，你是不是又想起什么来了？哎，没什么。就是这雨下的，闷死我了。哎，香姨，我现在就想赶快离开医院我接个电话啊。好。喂，永和，什么事啊？香姨啊，你去打印通话清单了没有啊？呃，还没有啊。我知道你急着联系上红英。但是我现在很忙啊，我没办法、啊，我根本走不开。我们老板他不放人，知道吗？啊，我今天恐怕也没办法过来见你了。那，那雨天，你还没有打听到他的消息吗？呃，雨天啊，我我也没找到。刘香依跟永和明明有联系，却瞒着我。一定有隐情，我一定要弄清楚所有情况才行。你放心，
我一旦有了雨天的消息，一定会在第一时间告诉你的。啊，再见啊。有事吗，太太？仲林在外面淋了好几个小时的雨，我担心，我担心他会受不了的。别理他。可是，我不是说别理他吗？他自个儿爱在外面罚跪，找罪受，那是他活该。我倒想看看，我跟他到底谁厉害？怎么，还有别的事儿吗？如果没有的话，你先出去。好吧。仲林啊，这条路是你自己选的，别怪妈心狠。只要是�休休休休休休休休休休休休休休红英，红英，红英，你还好吗？我没事，我没事。你还说你没事？你都发抖成这个样子了，我们先进去好了啊！走。不，不行，没有得到你妈妈的允许之前，我不起来。都什么时候了，你还管我妈？保佑我，一定要让阿姨允许我跟仲林在一起。你们保佑我。这个陶佩是谁的？这个是我亲生父母留给我的。上面还有个雨字，跟我爸的字迹好像。你爸爸的？没错。我确定，这就是我爸的字迹。我确定。仲林，你爸爸怎么会刻字在这上面呢？难道我爸跟你爸妈有交情？不会吧？我们两个人的身份背景差这么远，怎么可能会有交情呢？如果是这样，我们也不会这么辛苦了。红英。妈，妈，您成全我跟红英吧，我求您了。您有什么条件，我都愿意答应您。我求您成全我们，妈，妈，我求您了，你成全我们吧，妈。我求你了，妈！钟灵，你还不死心？对那个贱人就这么死心塌地？红英，你还好吗？红英，你还好吗？没，没事的。我刚才只是睡着，睡着了。妈，我求你，求你成全我跟红英吧！我求你了，妈！我求你了！红英她快撑不住了！妈，我求你了，妈！
你怎么了？醒醒了，仲林！不好了，太太，仲林他晕过去了。仲林怎么样了？在房间里呢，已经请医生来看过了。医生说没什么大碍的。哦，周红英呢？哼，昨晚呢还信誓旦旦的说要跪在白家的大门口，跪到我同意他们的婚事为止。结果呢，今天有事发现就只剩咱们仲林一个了。我看呢，他早就跑了。不过，他倒是留下了这个。仲林这孩子，是不到南墙不死心。不给他来点绝的，他是不会善罢甘休的。看到这个陶佩，我突然有了个主意。你有什么主意啊你起来了，红英呢？红英去哪儿了？你先别管她。我们发现你的时候，就只剩你一个人。我想，她应该早就丢下你走了。不可能，红英她不会丢下我不管的。仲林，你要去哪儿？我现在要去找红英。你想去找她，妈不会拦你。但是有件事情，先听妈讲清楚。等我找到红英再说吧。等等。这件事情就是跟他有关系，而且非常重要。你等妈讲清楚了，听完了再走也不迟啊。你见过这个东西吧？这陶佩是红英的，他一直带在身上，怎么会在您这儿呢？为什么会在我这儿？你先别管。你确认他是红英的是吧？那我问你。你有没有仔细看过这上面有什么？上面有我爸刻的字。难道你从来没有怀疑过上面为什么有你爸刻的字？难道你没有想过妈为什么会反对你们两个在一起家有什么关系？要不是你们两个关系发展成现在这样，我想这件事我是一辈子都不愿意提的。其实你们的关系是同父异母的亲兄妹，她是你亲妹妹。
，我不信。您骗我的对不对？我知道您骗我的，您告诉我，您是骗我的对不对？您骗我的。妈刚才所说的话，一句都不假。不可能，她不可能是我妹妹。红英，她不可能是我妹妹，不可能的。妈知道你心里难过，但这是事情的真相啊。什么叫做事情的真相？你为什么不早一点告诉我？你已经是个大人。难道你就不曾站在妈的立场替妈想过、想过我的苦吗？当年红英她妈妈勾引你爸爸生下她，你知不知道？这是我心头永远的痛。你早就知道了，对吗？你早就知道了，对吗？对，我早就知道了。要不是你们两个感情越陷越深。逼到我不得不讲的地步，我根本就不可能会讲。你告诉我，你们是亲兄妹，怎么结婚呢？证据呢？证据呢？你怎么能够证明，红英她就是当年那个女孩子？怎么证明？你手上有陶佩，你自己想想，如果是一般人。怎么可能拿到你爸爸亲手做的陶佩？上面还有他的题字。又或是，你爸要是送给他朋友的小孩，妈可能不知道吗？本来，我也不敢确定。但是你还记得，公司之前办过一次体检吗？就是因为有这个怀疑，我才偷偷拿了他跟你爷爷的血样，去做 DNA 比对。事实证明，他就是你爷爷的孙女。为什么你要这样对我？为什么？为什么你要这样跟我开玩笑？钟离，钟离，那个企划案我已经看过了，对，这还有点问题。钟离，你要去哪儿？钟离，钟离。钟离怎么了？我刚才跟他说了那些话，我怕他接受不了。快，你快去追他，我怕他做傻事。快！钟离。保佑我，一定要让阿姨允许我跟钟林在一起。我确定这是我爸的自己，我确定。可是，你爸爸怎么会在这上面刻字呢？难道我爸跟你爸妈有交情？钟灵。